하나님의 응답은 바로 이런 거였습니다. 그 어려운 사람들과 어, 왜 이러지? <웃음> 안녕하세요. 예수의 박민웅 요셉 부재입니다. 요새 많이 지치고 힘드시죠? 계속 코로나의 여파로 인해서 많은 분들을 직접 모시지 못하고 석품식을 하게 될것 같아서 한편으로 서운하고 속상한 건 사실입니다. 하지만 하느님의 도우심과 또 우리의 일치된 마음으로 이 어려운 시기를 잘 이겨내고 그때 과거를 돌이켜봤을 때 정말 많은 분들이 더 열렬한 기도와 응원으로 함께 해주셨음을 확신한 때가 올이라 생각합니다. 어, 가장 기억에 남는 제 양성기 체험 중에 하나는 2016년, 2017년 2년 동안 서강대학교 벨라르미노 기숙사에서 부학사장 직과 남자 사감 직을 했었던 그때가 제일 기억에 납니다. 저는 그때 당시에 어, 학생들이 저를 기숙사라는 공간에 룸메이트로 받아들여 줬다는 느낌이 강하게 듭니다. 정말 그들의 삼촌뻘, 나이 많은 형 이런, 이런 저를 아주 관대하고 감사하게도 학생들이 자신들의 공간에 받아들여 줬고 자신의 삶을 사실 나눠주지 않아도 될 사람에게 나눠줬다는 생각에 참 감사함이 많이 들어요. 전 특별히 제가 최근까지 머물렀던 공동체인 필리핀 마닐라 아루페 인터내셔널 레지던스의 탐 오골만 신부님이 가장 기억에 남습니다. 신부님께서 1932년생이세요. 그러니까 한국 연세로 치면 올해로 아흔이시거든요. 제가 오골만 신부님께 영적 지도를 부탁을 드렸었어요. 영적 면담을 할 때마다 아, 이분이 정말 올해 아흔이신가? 라는 생각이 들 정도로 정말 온몸으로 제 얘기를 듣고 계시다라는 것을 정말 깊이 느낄 수 있었습니다. 참 감사했고 정말 마지막에 떠나는 날 저희 이제 공동체 정문 앞에서 같이 이제 단체 사진을 찍었는데 이 신부님께서 저를 이렇게 손을 꼭 잡아주시면서 정말 코끝이 이렇게 빨개지시는 걸 느꼈는데 그때 아이 신부님께서 저를 정말 사랑하셨구나 저를 정말 당신의 친구로 봐. 받아들여 주셨구나 라는 생각이 들어서 저 또한 굉장히 울컥 했었습니다. Dear Father Tom, take care until we meet again there. I miss you so much. 제가 양성기 동안 만난 하느님은 저에게 두 가지 이미지로 다가오는데요. 첫 번째는 끈질긴 분이시라는 겁니다. 저를 끝까지 놓지 않으시고 설령 제가 수도자로서 불충한 삶을 산다고 할지라도 하느님께서는 저를 끝까지 지켜봐 주시고 기다려 주시고 그리고 또 함께 해주셨다는 것을 양성일 동안 깊이 느끼게 됩니다. 두 번째로는 하느님께서는 저를 먹이고 돌보신다라는 이미지입니다. 하루는 제가 기도를 하면서 하느님께 좀 물어봤던 것 같아요. 하느님 왜 이렇게 저희를 먹이시냐고 지금 바깥에는 사람들이 너무 힘들어하고 배고파하고 정말 많이 괴로워하는데 저희를 왜 이렇게 특별히 먹이십니까? 제게 좀 나지막하게 다가왔던 하느님의 응답은 바로 이런 거였습니다. 너도 가서 그렇게 하라고. 너도 가서 그 어려운 사람들과 어, 왜 이러지? <웃음> 너도 가서 그렇게 하여라. 저를 먹이시는 이유가 또 저희 예수연들을 먹이시는 이유가 저희를 특, 저희만을 특별히 사랑해 하셔서가 아니라 정말 하나님께서 보여주신 그 모습 그대로 너희도 가서 그렇게 하여라 라는 그 체험을 할수 있었던 것 같아요. 그래서 제가 어, 좀 기도하면서 서품 성구를 선택하게 되었는데 요한복음 21장 15절에 나오는 내 어린 양들을 돌보아라 라는 예수님의 말씀입니다. 계속 저를 먹이시고 살, 어, 돌보셨던 하느님의 그 사랑을 깊이 느끼면서 저 역시 하느님처럼 하느님의 백성에게 봉사하고 섬길 수 있는 목자가 되기를 희망하면서 이 구절을 선택하게 되었습니다. 
그림을 제가 소품 상번에 실기 전에 제가 아는 많은 지인분들께 이, 사, 이 그림이 어떠냐라고 좀 의견을 물어봤었어요. 근데 많은 분들께서 아니 부장님 양이 아니라 약간 소 같다고 그런 말씀을 많이 해주시더라고요. 얼마나 양을 잘 매겼으면 소처럼 보이냐고. 뭐 올해가 2021년 신축년 소의 해니까 또그 해석도 꼭 틀린 것만 아니라는 생각이 듭니다. 정말 그 양을 소처럼 <웃음> 튼튼하게 먹일 수 있는 예수님을 닮아서 저도 하느님의 백성에게 봉사할 수 있는 그런 마음을 희망하면서 이 그림을 선택하게 되었습니다. 저는 어, 착한 수도자로 살고 싶습니다. 제가 착해서 그런 건 절대 아니고요. 또때 굉장히 까칠하고 예민하기도 한데요. 그러면 사람들이 오질 않습니다. 저에 대한 접근성을 높이기 위해서라도 좀더 착한 수도자로 살고 싶고 하나님의 백성을 찾아 나서고 어, 그분들을 인내와 끈기로 기다림으로 어, 대할 수 있는 그런 착한 수도자로 살고 싶습니다. 미래의 이 영상을 보고 계실 박민웅 신부님 오늘은 좀 착해지셨나요? 라이브 스트리밍... 아니, 발음이 안 되냐? <웃음> 6월 30일 수요일 오후 2시에 고화질의 라이브 스트리밍을 통해서 많은 분들께서 댁에서 기도와 응원으로 함께 해주시기를 부탁드립니다.